Due anni in regione per la consigliera del Partito Democratico Manuela Rontini che come l'anno scorso e come promesso nel proprio mandato ha presentato ieri sera a Faenza in un incontro pubblico un report del proprio operato per discutere insieme alla base del partito programmi e obiettivi raggiunti e da sostenere nei prossimi anni soprattutto all'interno delle due commissioni di cui fa parte territorio, ambiente e mobilità, commissione che la Rontini presiede e cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità fra gli obiettivi dei prossimi anni anche una nuova legge per la valorizzazione delle rievocazioni storiche fra cui rientra il Palio di Faenza. Due anni in regione, innanzitutto che due anni sono stati soprattutto appunto quest'ultimo? Beh, sono stati due anni intensi, pieni di tante cose che abbiamo fatto, dovevamo recuperare il dato della nostra elezione a cui aveva partecipato solo il 37,7% dei cittadini emiliano romagnoli, quindi abbiamo immesso in campo tanto impegno, un po' di velocità perché abbiamo deciso che in politica bisogna discutere e confrontarsi, poi a un certo punto bisogna decidere e quindi abbiamo approvato anche quest'anno 27 leggi, tra l'altro quando si approvano le leggi io sono sempre terrorizzata che non si vadano eh, ad aggiungere ulteriori complicazioni. Ecco uno degli obiettivi dei prossimi anni tuo personale è la mobilità sostenibile, una legge sulla mobilità sostenibile, qual è appunto il progetto? Sì, allora due, io... I colleghi mi hanno affidato due anni fa la responsabilità di presiedere la commissione che si occupa di territorio, ambiente e mobilità. Due grandi provvedimenti porteremo in aula in questo 2017 a seguito di un lavoro di approfondimento in commissione. Una è la legge sulla mobilità ciclabile, vogliamo essere la prima regione ad approvarla perché ci siamo accorti negli studi che abbiamo fatto sul piano regionale integrato dei trasporti che ehm, il... il i chilometri che un cittadino emiliano romagnolo percorre al giorno in media per spostarsi sono 35, ma oltre il 90% di questi stanno sotto i 10 chilometri e quindi pensiamo di potenziare eh, andando a fare quelle cuciture che delle volte non si sono riuscite a fare nei comuni, le piste ciclabili. Ehm, dare risposte anche al tema delle sicure, della sicurezza delle biciclette, intervenire con le ciclostazioni. Dall'altra parte eh, il grande lavoro che sta portando avanti l'assessore Raffaele Donini è quello della nuova legge urbanistica. Eh, noi L'urbanistica, il costruire in questa regione è ancora regolato dalla legge 20 del 2000, una legge scritta quando la fase economica era completamente diversa, quando eh, si trattava di contenere l'esistente e quella legge ha avuto un successo perché gli obrobri che si, vivo, si vedono in altre regioni d'Italia qui non ci sono stati, ora però serve un altro passo e quindi lunedì la Giunta proverà dopo tanto confronto nei territori con eh, le categorie, con i professionisti, con gli enti locali, il progetto di legge e ripartiremo in commissione per approvare, non so se per l'estate o in settembre, comunque la nuova legge che permetterà allo stesso tempo eh, a chi ha una piccola impresa e che vuole raddoppiare il capannone eh, di non perdere un anno e mezzo di tempo perché tutte le energie e tutto, tutto quello che c'è per fare un po' di buona e nuova occupazione in questa regione sono occasioni che non ci possiamo lasciare sca scappare. Dall'altra parte uno stop al consumo di suolo. Ecco, un altro progetto che tocca da vicino Faenza è il sostegno, la valorizzazione alle rievocazioni storiche, invece qui di che cosa si parla? Ma sì, qui eh, tra martedì e mercoledì andremo in aula con una legge di cui sono firmataria e di cui sono relatrice che vuole sostenere le manifestazioni di rievocazione storiche come il nostro Palio del Niballo. Conoscendo la, la realtà di Faenza, quella di Ferrara, quella di Lugo, quella di tante città e di tanti piccoli paesi dell'Emilia Romagna sappiamo che ci sono persone come quelle che rendono vivi 365 giorni all'anno i nostri rioni faentini che si impegnano con generosità, si sfidano diciamo così, nel, nel mese di giugno al Palio, alla Bigorda, eh, ai trofei dei musici e degli sbandieranti ma durante tutto l'anno animano la nostra comunità. Quindi abbiamo eh, presentato una legge che è già finanziata eh, per il 2017, che vedrà 150 euro di risorse per sostenere eh, le manifestazioni storiche che devono essere radicate da almeno dieci anni con criteri ben individuati e anche quel patrimonio di costumistica che le associazioni come i nostri rioni appunto curano eh, e tengono manutentato. Quindi due canali di finanziamento in aula mercoledì con la legge e poi dopo seguiranno i bandi e io penso che abbiamo ascoltato ecco, quella che è una realtà faentina ma non solo che 
chiedeva delle risposte, quindi gliene abbiamo dato un pezzettino.